、鮭の優しい日本語。皆さんは、日本人は冷たい、と聞いて、どう思いますかそうだと思いますかそんなことはないと思いますか人助けに関する、国際ランキングで日本が世界最下位になっています。ネットでは日本人は冷たいボランティア活動に消極的という意見もあります。確かに日本人は一見冷たそうに見えるかもしれません。マンションのエレベーターでも乗り合わせた人に挨拶をすることもあまりありません。一方、海外では知らない人でも乗り降りの際の挨拶や雑談はあるようです。日本人が冷たい理由。その理由には日本人の意識、内と外にあるかもしれません。内とは自分の属するグループや、身近な人やことです。外とは、身近でない人や、ことなどです。例えば、自分の親族はうち、他人の親族は外。自分が所属している会社などはうち、自分が所属していない会社は、外となります。特に、うちの中で身近な人を、身内と言います。親族なども身内と呼ばれます。対して関係ない人のことを外の人と言います。さらに本当に関係ないとされる人たちは部外者と呼ばれます。この内と外ですが海外でも似た意識はあるようです。でもその意識の高さが違うのかもしれません。日本人は普段、とても曖昧です。何かを聞かれても、自分の考えをはっきり表すことは少ないのです。ですが、このうちと外になると、境界線がはっきりするのです。例えば、子供が、知り合いの友達が新しい服を買ったから私も欲しいと言います。母親は友達は友達、うちはうちと言ったりします。これは他の家で服を買ったとしても私たちの家には関係ない。それぞれの家庭の事情があるという意味です。ただ、うちと外をはっきりさせることは、次のような利点があります。自分のことは自分で行う。誰かに迷惑をかけることはしない。物事を決まった通りにやり、互いに尊重し合える。今は、昔ほどではありませんが、日本人は、他人に迷惑をかけることを嫌います。そして、自分のことは、自分でやろうとします。また、他人や、他人の生活に干渉しすぎることは良くない、と考えています。ただ、うちのことや、うちの人になると、話が別になってきます。他人ではないので、自分のこととして考えたり、話をしたりします。ただ、海外に比べると、うちに入る垣根が高いのです。人によっても、高さが違います。地域によっても、高さが違います。それが、海外の人からすると、日本人は冷たい、と感じるかもしれません。でも、一度その塀のうちに入ると、家族のように温かく、迎え入れてくれる
、日本人も多いと思います。日本人の兵を超えるには、少し時間がかかるかもしれません。でも、超えられない兵では、ありません。ぜひ、兵を超えて、うちに入ってみてください。チャンネル登録よろしくお願いします